各位喜爱棒球的观众朋友，大家早安！欢迎跟随中华民国听障棒垒球协会脸书粉丝专业的转播，以及 HOP Sports 的网络转播平台，来到台北市天母棒球场，欣赏到第一届世界杯听障棒球锦标赛。今天是第三天的赛程。那同样在今天会为大家带来三场的现场转播服务工作。早上的第一场比赛将由昨天有出赛过的日本队以及美国队来进行交手。大家好，我是今天的主播陈世正。那今天三场比赛都将在天幕球场的现场为大家来进行转播服务的工作。那今天这场比赛交手的两队哦，昨天美国队比较辛苦。有连续两场的比赛哦，进行了所谓的双重赛，那分别取得一胜一败的战绩。那赢韩国的那一场比赛是大比分的获胜。那在跟中华队的交手来讲的话，就最后比较可惜一点，一分惜败。那我们画面左下角看到的就是在每一场比赛转播服务也同时用手语来替大家做转播的手语老师张慈山张老师。那这场比赛来讲的话，今天一样赛前经过一些哦确认事项等等的话哦，那两队有机会在这个职业级的，尤其是人工草皮的场地，哦、天幕球场魏全龙的主场地来进行比赛。那赛前两队针对呃球场的一个，特别是人工草皮的适应哦，在手背端热身的部分都琢磨了不少。那看到像美国队教练这边哦，在滚地球的一个。适应跟处理上面哦，特别打了一些这种高弹跳球，因为平常可能在跟人工草皮啊或红土的球场来讲的话，会有一些明显的差异。那目前开赛前，裁判老师也在跟两队再次确认双方的攻守名单有没有任何的一个问题。另外就是，如果场地有一些特殊的规则哦，需要去做讲解的话哦，双方彼此在赛前做好确认。啊，昨天的话，美国队因为连续两场比赛打得比较辛苦哦，第二场比赛也发生过小插曲。转播的时候有去提到说，第二场比赛他们可能攻守名单也写得比较仓促一些哦，在预备球员的部分哦，他们认为说，哎，可以沿用前一场比赛哦，直接哦，就是同一批人，因为也不可能有人突然跑来或跑走、哦，所以就没有做填写哦。这是可能在规则上，双方最后确认沟通，这样子的话是不能做一些人员的更换的。那今天来说的话，就没有这样的问题了。那美国队当然今天他就只有一场的一个出赛，今天要做两场出赛的会是哦，等一下第二场看到以及下午要跟中华队来交手的韩国队。啊，但今天在职业级的一个场地做比赛，我想两队应该都会有蛮不同的体验，特别是计分板的部分哦，呃，选手应该都会感到蛮兴奋，因为看得到自己的一个名字哦，就秀在上头。好，来看到今天日本队所安排的先发阵容，开路先锋第一棒是由电山莫圭来担任，第二棒时间雄太，昨天也是有先发的选手，不过棒次上有改变。中心棒是三到五棒，分别是中岛裕次、中野康平以及野吕大树。六棒安藤北斗也是昨天后段代打的球员。七棒森峰，八棒神谷义，九棒米田雄贵。那美国队今天所安排的先发投手是 Anderson， 搭配的捕手是 Green Star， 一垒手 j o s h b a 二垒手 r o s c o 三垒手 Bensman。游击手是昨天第一场比赛的先发投手 s i l v a w i n g 左外手 Long， 中外手 Gang， 右外手 p a v a l 那美国队一样哦，在跟昨天的比赛相同，比赛大多数没有采用所谓的这个指定打击。那日本这边的话，人员还蛮充足的哦，分别都有一位专门专事打击，那不用来做防守的一个球员。那在昨天的比赛中，这个这一次参赛的五队哦，就已经是全部亮相。那大家应该也可以看到各队的一个风格。以美国队来讲的话，确实是在野手的部分，特别是打击力道来说，应该是最强劲的一支球队。那日本队昨天所呈现的就是整个跟大家对他们在亚洲棒球、世界棒坛里面非常
呃实力强劲的印象一样，特别是守备的部分，昨天在内野防守上有多次的美记以及整个精彩的双杀配合。那蛮特别的是，今天日本队的一个先发名单来说，跟昨天做比较的话，人员上有蛮大的一个变动。那今天担任先发的大多数是昨天在后段六七两局哦，大量得分，各得到四分，两个大局的一些代打的球员。那当时代打的一个串联来讲的话，攻势是非常有效、哦，所以也可以看得出来，日本这支球队第一个深度可能很够，第二个就是或许这个在教练。呃，球员调度的安排上是有计划的哦。昨天让一些今天本来就安排要上的选手，在比赛后段上场，抓到手感之后，今天早上的比赛、哦，接着来做一个先发、哦。好，场上野手投手的一个热身结束之后，这场比赛即将要正式开始。那美国队昨天所呈现的，就是今天在游击位置的哦，游击手在第一场比赛先发出来，哦，展现的蛮不错的一个控球跟很优异的一个球速、哦。后面接替的一些投手来说的话、哦，呃，可能跟他稍微有一点点的落差。但整体来讲的话，他们所呈现的攻守实力还是蛮稳定的。好，来看到 Anderson 这场比赛投出的第一球，控球的感觉也相当不错，一开赛第一球就取得一个好球。叶山这一球，一个反方向的攻击，游击手扑了下去哦，不过没有办法把球给拦截下来，所以穿越内野形成一支安打。哇，开局对日本队来讲的话、哦，又是一个很好的一个开始。那昨天电山是在比赛的后段哦，接替队友的一个打击哦，有两次的一个打击数，昨天没有击出任何的安打哦。我当时这个击球的感觉哦，扎实度都还不错。好，现在第二棒时间球，那上来之后，看起来他是一开始就要来做一些哦推进的一个想法，所以棒子已经端出来了。那 Anderson 这边没有受到太大影响，整个开赛控球的感觉还不错。刚在面对第一棒的时候，整个球进垒的位置是好的，但被击出安打之后，改成这个固定式投球，其实第一球面对第二棒的第一球，也还是有很好的一个控制能力。好，这边看起来是一个打跑的配合，而且在打者这边哦，虽然棒子一开始是端出来的，但后面跑者起跑之后，改采一个收打，呃，这在日本队来讲的话是比较积极的想法跟战术哦、欸，可能有马上观察到，认为先发投手来讲的话，控球没有太大的偏差，而且在这个时机点，啊，必须要积极的来对决抢好球数哦。我这个插棒球没有掌握到之后。呃，投手的球速形成良好球，绝对领先。这个时候，时间熊大他依旧把棒子哦，是先用这个横摆出来的方式。那良好球之后还采取这样的动作，基本上采取这个收打配合打带跑的几率哦，是更高了哦。哎，看得出来 ，Anderson 在看管跑者上还蛮有经验的。刚在垒上有人之后，他的一个停球时间节奏就稍微做改变。刻意的把它拉长，让你不好抓起跑的时机。哇，日本队的打者来讲的话，这个也是他们的特性之一啊。刚这一个已经偏离好球带比较多的引诱球，还是先想办法在两好球之后来把它给破坏掉，维持跟投手的缠斗。
。好，依旧是采取这种可能要收打的一个动作、喔。哦，这球掌握的不错，是一个飞球，看看落点，最后又来一手面前，差一步哦、喔，落地形成安打。开局连续的两次安打，时间熊大，紧接着在队友电山莫归后面哦、喔，现在形成无人出局，一二雷有人的局面。那当然这一球来说的话，呃，一垒上的跑者因为打出去的一个球的仰角比较高，他一开始并不能够完全不考虑哦会不会落地这样的情况来起跑，因此只推进了一个雷包。那等于一开始第一步出去以后，就先观察一下、喔，在确认说右挨手接不到，在他面前落地之后。才安全来到二垒。好，五人出局，连续两支安打之后，要上场打击的是中岛玉次。啊，中岛右次、啊、跟着。好，投手面对第三棒，第一球投进来是一个偏高角度的坏球。中岛也是昨天比赛后段来上场的选手。哇，这个球又被中岛给掌握到了，啊，一样是一个三友间的一些球，这一球，哇，左野手展现了一个精彩的长传镭射间美技啊！等一下看慢动作的一个重播、哦，我们来看一下。哇，打出去之后，左半边的球距离也比较短一点哦，传过来是完全没有落地哦，捕手接到以后，顺势往身后一个 take。哇，那这个时候回来，当然可能跟队友啦，还有教练啦，来讨论一下，说刚刚这个起跑的一个时机，哦，时机如果没有错的话，在距离上面哦，还是说就纯粹是对手的一个精彩表现哦，真的长川的背力太好，所以没有办法来抢进本垒得到分数。那不管怎么说，在连续安三支安打的情况底下，刚刚左外手这个重要的传球，帮助美国队暂时手下。这个失分的危机，我现在是形成二三的有人一出局的局面。那刚刚演出这个精彩长传主杀的左野手弄，昨天其实在出赛的两场比赛中也有为数不少的安打，所以可以说在这两天的比赛展现攻守俱佳。好，第四棒中野康平这时候上来打击。中野昨天并没有出现安打，不过他昨天在整个击球距离上面哦，哦明显。但是第四棒啊，他是日本的阵容当中击球距离还有击球的强劲度蛮好的一位选手，所以这个时候一人出局，还有打到外野飞球形成高飞牺牲打的机会哦，看看这个基本功能不能在这个时候给执行出来。哇，偏高角度的球，是中岛的一个中野的一个挥棒哦，不过没有掌握到挥棒落空，三三振出局。那 Anderson 也顺利取得这一局的蛮重要的第二个出局数哦，再守一个人，这一局哦原本有失分的一个危机，而且是一开局被连续三次安打、哦、就可以化解。两出局，跑者依旧维持在二三垒。第五棒今天担任指定打击的野吕大树哦，在这个时候，球队需要他的一个适时安打。对野吕的打击准备动作，就很有一些这个日本直棒选手的感觉哦。这一开始球棒拿的位置哦，稍低一点点，然后手会比较放松哦，来跟随投手的节奏、哦。呃，等到投手启动之后，再把球棒拉到身后来，准备要做挥击。哇，这球打成一个哦，在内野哦，不过是三垒界外线边的界外滚地球，球数会加计一好球。那这个时候 ，Anderson 就取得两好球，没有坏球的一个绝对领先优势了。
。哇，这一球，结果又挨野手，想要拼在犹豫之间。哇，这下糟糕了，垒包上的跑者是全部回来没有问题。那打者和野旅的话哦，通过二垒，现在也轻松的来到三垒。哇，这个球对美国队的防守来讲，还有投手是比较可惜一点哦。对，当然这一球野旅面对一个稍微中间偏外角的球，顺势推打哦，这个是基本上算日本打者的一个必备标配啦哦。那一个推打形成平飞球之后，右外手可能就要考虑说，是不是就确定让它落地哦。那怎么样来在掉第一分的情况底下，有办法把球接好传本垒，看有没有办法来抓到后面二垒上的第二个这个跑者。不过可能就在这个犹豫之间哦，最后是连一个弹跳后的掌握都没有掌握好，球一路滚到右外野的时候，右外野的一个墙边了。所以野旅这支右外野方向安娜带有两分打点，同时在两人出局的情况底下、哦，他自己。继续攻占到三类垒包上来。那当然，这支安打来讲的话，对日本第一局开局就有连续三次安打哦。那一度有可能被对方瓦解这个得分的一个气势哦。来讲，有得到分数，这是很重要。哇，这一棒看落点哦，还好。二雷手这个时候出现在镜头里面，把这个球给收下来。不过一局上半，敲出四支安打的日本队哦，算是大有斩获。一开赛就取得二比零的领先。下那个楼，这边边楼梯，就走到那个最后方，它有一个小点。第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程，第一场比赛日美大战来看到美国队这边，美国队今天所安排的开路先锋，第一棒是 j o s h b a 第二棒 Gum， 第三棒 Long， 第四棒是今天的先发投手 Anderson， 第五棒游击手 Silva w i n g 第六棒 Rosco， 第七棒 p a v o l 第八棒是今天的三垒手 Bensman， 第九棒是今天来担任捕手的 Green Star。啊，日本队今天所安排的投手是小田光平，搭配捕手神谷义，一垒手森峰，二垒手时间雄大，三手闽田雄贵，有几手电山莫归。三边外手由左至右分别是中岛右次、安藤北斗以及中野康平。啊，一局上半，日本队的一个进攻哦，确实对投手的一个掌握度蛮好的，有几支安打还算都是蛮扎实的这种平飞强击球，而且都在这个左打者打左边，右打者打右边的一个反方向哦，啊，可见把球把投手的球看得非常清楚哦。那昨天的比赛当中，日本队的投手是。一路内山哦，一路投到了这个七局哦，哦算是在投手的使用上哦，相当的神哦，没有太多的一个消耗，但整体对墨西哥队的一个压制也非常好。那今天这场比赛，看看是不是小田哦也能够缴出一样的一个内容表现。
那当然，昨天比赛日本呈现的，除了说是这个守备稳定以外哦，投手控球好，这个也是他们国家棒球的一大特色哦。啊，在昨天的比赛当中，大家也可以看得到。那今天小田第一球投出，也可以看得到他的一个投球动作、哦、啊，其实就算蛮这个日式的、哦，中间有一个停顿点，有一点两段这个投球的感觉，然后。在取得良好球之后，也开始哦，就是有这种比较在好球带边缘的引诱球，试图来制造打者打不好或者是挥空。好，良好也坏之后，采取一个高角度的一个速球，试图来制造引诱。哦，这个变化球，投手投的精彩，打者这边也掌握的还不错。最后中外手这里是选择扑下去了，但一样也是差了一步。变化球的进垒的角度哦，从本垒后方的视角看哦，其实真的蛮大的。那打者这边是有把重心留住之后，哦，算跟的蛮确实的。所以一样，两队的开路先锋哦，在第一局哦，都替球队来制造了很好的一个开局机会。那两分落后，对攻击力到蛮强的美国队来说的话哦，如果能够累积多一点的跑垒者哦，后续要追分，有可能哦，对他们来说不是太大的问题。我这边就考验后续的打者，针对投手的一个控球，呃，尤其是一些低角度的球，能不能有好的突破？因为昨天墨西哥的打击哦，也都是一到七局，哦，局局都有人上垒，哇，这个时候启动倒垒了，哇，这球送出去之后，球似乎是传歪了，我、哦、还好后面补位的野手，在一个弹跳之后，有把他给拦下来。对美国队这边哦，就是要避掉刚刚正要提的，昨天墨西哥队出现比较多的这个内野滚地球双杀哦，直接采取这个盗垒的战术，然后把一垒空出来，进站得点圈之后，也让这个打击区的打者哦，有这种安打就有可能得分的一个机会。哦，这个外角地球投的非常准确哦，所以第二棒打者杠这边只能先做破坏。投手小田目前跟打者的对决球数来到两好两坏哦，在这个时机点底下、哦，有可能刚刚看到他的一个变化球会来再做使用哦。这个滑球果然，这个算是杀手锏呐、啊，在这个时候用出来哦，这一次就没有办法让打者追打到了、哦，来直接制造了一个跑者无法推进的出局数、哦，三振出局，一人出局，一局下半美国队的进攻，现在是啊二垒有人的局面。啊，接下来轮到的是第三棒弄，在第一局的时候曾经出现过一个啊，对方挤出安打之后，长传本垒不落地的一个精彩阻杀，哇，又是一个漂亮的变化球，这一次是直接投在达成内侧的位置，最后拐进中间好球带。所以昨天的先发投手内山跟今天小田哦，最大的差别是昨天内山的一个直球使用量比较高，那今天的小田他是变化球，看起来在第一局热身掌握了一个状况就不错。那共同点是，不管是直球或变化球，他们真的在内外角的一个控制精准度来讲是非常好。哇，这球还是投的比较低哦，想要来引诱打者，那搭配捕手，这个时候挡球的一个基本功就很重要。
那今天来担任捕手的是神谷义哦。呃，两天的比赛来说的话，日本队在捕手上面哦，直接做了人员的调度更换。哦，这时候转身突然往二垒做一个牵制。哦，美国队的跑者是非常机警哦，很快的扑回垒包，安全回垒没有问题。我从刚刚的动作看得出来，在日本队的整个内野联防哦，牵制的话，头内配合是其中重要的一部分哦，整个默契也非常的好。哇，又是一个中间直接进来的变化球。那这一球打者是选择看了一下哦，因为只是打席内的第二颗好球而已，想办法先适应一下球的轨迹哦。或许等一下有需要的时候，再来抓住一颗球做有效的攻击。哇，这一次是换一个直球，那打者可能在设定上会以为是变化球的节奏，看起来出棒稍微有点慢。啊，在被打者到了成功进站二垒之后，投手小田这边是连续送出了两次三振，所以现在一局下半美国的进攻哦，跟一局上半日本队有点像哦。进站得点圈之后，接下来的两个打者一瞬间都没有办法马上掌握住，出现事实的安打。那就要看看第四棒哦，今天担任先发投手的 Anderson 能不能替自己哦。这个先追回一些落后的分数啦。那另外也可以明显观察到，小田今天第一局的一个状况，他的变化球啊，似乎对自己变化球非常有信心哦、喔。他是反过来的，一般投手会用这个直球在前面第一、第二颗好球来抢，那他是很明显变化球走前面。所以，当你认为他第一球要投直球，看到变化球不打的时候，常常会很轻松的被他要到第一颗好球。好，在三坏球的情况底下。这一球，小田在刻意把球速哦放慢一些些哦，然后控球的位置特别压低哦，在外角，那有获得主持人老师的青睐。球速形成一好三坏，美国队一局下半的进攻两出局，依旧维持二垒有人的局面。这时候二垒跑者启动了，哇，这个球捕手接到之后，要做一个这个往三垒的牵制传球，不过球一出手哦。是不是受到这个打击区是右右打者的一个影响哦？哇，好像一出手就整个偏掉了。当然，这也是一颗坏球，所以打者是获得保送的情况底下哦，搭配跑者的一个起跑，而且捕手传球发生失误之后，美国队在一局下半哦，也已经很快的把落后的分数给追回一分了。所以刚刚美国队的这个得分。就等于是要记上这个开路先锋 j o s h 吧，他在上一垒之后，连续两次的倒垒完哦，啊，加上捕手的一个传球失误哦，等于靠自己的一个脚程来制造对手压力，再来挑战捕手哦，哇，这次还是没有办法抓到、哦。那是不是美国队这边有发现到说日本队的一个投捕配合，不管是投手的一个投球时机，还是捕手的一个传球背力上来讲的话，这个有可乘之机哦。看起来第一局的一个跑动速度来讲的话，呃，是蛮会利用这样的一个优势的。那昨天在第三场比赛的讲评哦，中华队的教练刘教练有提到，其实，在听障棒球里面，因为哦声音的提醒哦，特别是在一垒有人哦或垒上有人的时候，跑者要启动，大概比较没有办法像这个一般选手。你就有声音的提醒，会听得到说，哎、欸，离得特别远啊，离得距离比较大等等哦。所以有时候在盗垒战术的一个选择上哦，使用几率就还蛮大的。然后在安德森倒上二垒之后，美国队这时候有一个两人出局，而且追平分在得点圈的机会。Silva Win， 这时候跟投手的一个对决球数来到两好两坏。刚刚来讲的话是放掉一个进垒，但感觉位置比较在内角低的一个直球
，啊，外角球投进来之后先破坏掉。不过这个球要注意的是，像哇，美国队跑者在垒包上第一局展现的是非常的积极哦。刚刚二垒跑者其实也有做启动哦，在插棒球产生的同时，已经看到他采取头部扑垒的方式，已经滑进三垒垒包了、哦。因为是良好球的关系哦，打者这边看到差不多是接近好球带的球，他可能还是要保护自己的一个攻击机会哦，所以刚刚是先出棒给破坏掉。低角度的滑球在外角 ，Win 这边是先把球棒给忍住了，所以球数来到良好三坏满球数。高角度的球，打者出棒之后，看起来要由捕手来处理。哇，正后方，本垒上方的一个插棒球，捕手转身之后，稳稳的把他接杀，没有问题。那也化解了会在第一局被追平的这个危机。不过一局下半，美国队的一个攻势也有所斩获。一局打完，两队目前比数暂时二比一，日本队维持领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程，呃，从前两天开幕之后，在林口国体大棒球场进行，今天移师到台北市天母棒球场。那第三、第四天，今天跟明天的六场比赛哦，都会在这个啊魏全龙职棒球队的一个主场地天母来进行。那应该参赛的五支球队哦，这次也可以来体验一下哦。这个台湾职棒队，然后也是比较属于比较特别的人工草皮的一个球场哦，在这边打比赛的一个感觉啦。嗯、二局上半，日本队的进攻轮到第七棒的森峰，面对投手 Anderson 哦，看到第一球 ，Anderson 这边也跟第一球的配球稍微做改变哦，是采取一个变化球。走在前面来对决，那通常做这样的一个配球改变哦，是不是就有发现到说，哎，第一局被对手的一个安打掌握度比较高的情况哦？第一局单局日本队其实是出现了四支的安打在跟在一个比较低的坏球之后，高度上稍微做调整、哦。那这一场比赛来说的话，第二局 Anderson 是很明显在配球跟捕手队友的一个搭配上哦，开始走变化球比较多了哦。然后两坏之后，同样用一个变化球低角度来做引诱，不过日本的打者这边是先把它给选掉，球数来到两好三坏。
最后这个满球数底下的对决球，还是采取这个直球的方式，那投在比较高的位置哦，打者先把它给破坏掉。Anderson 跟昨天上场的一些其他队友看起来最明显的差别就是，他的投球节奏稍微慢一些些哦，感觉就是一球一球他准备好之后，然后也蛮专注在自己的控球上面哦，这个球打击出去，二雷手反手的一个弹跳，其实球过来还蛮强劲，但二雷手的一个反应，哦，跟整个接球的一个对球的一个弹跳掌握是非常好，所以接到以后顺势传向一垒没有问题，一人出局。那在天母球场的人工草皮来讲的话，可能选手最明显，尤其内野手的感觉就是球滚动的速度哦，啊，会比这个一般的。天然草皮来讲，快上非常多，所以像刚刚二雷手的接球，有时候呃就不一定说，呃要勉强自己移动到正面来接哦、呃，你只要是能够处理弹跳有配合算好的一个方式哦，反手接有时候反而会让自己能够掌握出局数来讲的话，会是更好的。天出局之后，上场打劫是第八棒的神谷义，他也是今天日本队的一个先发捕手。日本队的一个捕手调度方面，昨天是由大石健太来担任捕手，然后蹲完整场比赛。神谷一昨天后来的一个上场，啊，是用这个指定打击接替代打的一个身份哦，来上场。那有时候这个就是搭配昨天，因为投手也没有做更换，可能让整场比赛配合起来比较有默契的选手哇。不过这个时候。面对投手一个高角度的球，没办法掌握到，挥棒落空，两人出局。这一局，美国队投手 Anderson 的一个状状况哦，感觉做了一些修正之后，哦，就比上比第一局来说的话，要来得更稳定了。制造了一个滚地球，自己也送出一个三振之后，等于是在第一局被出现第四支安打之后，现在连续抓了三个出局数。紧接着上场打击是日本队今天第一轮攻击里面的第九棒米田雄贵。米田昨天在比赛后段哦，第六局上场打击的时候，当时是连续三支安打的一个其中一名球员。那在第七局哦，还有一次的打击机会也选到保送，所以昨天在。仅有两次打击机会当中，上垒率是百分之百。好，所以这边也观察到，像美国队投手 Anderson 哦，在第二局开始改变配球策略，变化球使用的也开始变得比较多的情况底下，依旧有不错的一个控制能力。那分数暂时锁定在这之后，有可能这场比赛会像美国队昨天跟中华队的一个比赛过程当中哦，双方会打得比较纠缠。哦，这个时候采取一个突然的突袭端呐，触点，但是打的点的太正面，所以 Anderson 直接下球来处理，转身传下一垒没有问题。这一局的一个稳定投球内容哦，替自己制造了一个干净的三上三下半局，两队比分暂时是二比一，日本队一分领先。
。回到比赛现场，第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程，第一场比赛哦，是由日本队来出战美国队。啊，美国队昨天比较辛苦，今天又接着打这个早上早场的比赛哦。但今天一开赛哦，跟实力强劲的日本队看起来打的一个内容来说的话哦，哇，整个也没有受到昨天呃最后是一分比较可惜输球的一个影响哦，也依旧展现了不错的一个精神跟气势啦。那当然，连续两天哦，在世界杯听障棒球锦标赛早场的比赛，我想如果有早起哦，刚好有看到我们转播的球迷，哎，先看场上状况，这球三垒滚地球出现之后，哇，这个球，哇，日本队发生了比较少见的失误哦。那当然，这个球等一下看慢动作，绝对就是跟传这个一弹跳球，弹跳的位置有关系，太靠近一垒手了哦。这个如果选择在。短一点哦，刻意让球提早落地的一个弹跳起来，高度会是让一垒手比较好接的。那这个失误的发生也代表一分落后的美国队二局下半的进攻哦，追平分，马上在无人出局的情况底下又上垒了。r u s c o 今天这个棒次稍微往后移动一些些哦，不过连续两天的比赛哦，三场比赛他都担任球队重要的二垒防守。那本身除了一些事实的安打数量不多，但是有一些选球啦等等，等于上垒率的一个内容部分是帮助球队蛮大的。那这一局也是一样哦，打出去第一时间虽然会觉得说，哎，可能对方有机会拿到出局数哦，但发生失误的情况哦。就替球队又开启了一些开攻势的开端了。那刚刚所提到连续两天的比赛，昨天日本跟墨西哥，那今天日本跟美国、哦、连续两天，他们跟美洲球队的对战哦。这个有些球迷如果是各级棒球比赛都有在做观赏的话哦，哎，可能会想到去年其实呃二零二三开季之初哦，棒球季开季之初的这个 WBC 世界棒球经典赛哦。其实，在后来的决赛轮哦，开始哦，比较这个要单淘汰的时候，日本跟墨西哥的对战，然后最后冠军战的日本跟美国，哦，那真的都是堪称经典啦。哇，这个低角度的球，打者有稍微做 check swing 的动作，主审这边的手势是认为没有触棒。所以这个时候的一个球数来到满球数两好三坏，一垒上的跑者是 r o s c o 这边打击区的是跑爆。好，满球数底下，等一下看看一垒的跑者哦，是不是跟前面第一局看到的一样，要避掉双杀的话，会有一个提前起跑的动作。哇，最后这边跑者没有启动，那打者这边也仔细的选球哦。哦，这一局二局下半一分落后的美国队来讲的话，是很好的一个机会哦，有机会来这这一局的逆转比分，选到保送之后形成无人出局一二垒有人的状况连续两名跑者来登上垒包之后，接下来打劫第八棒是 b e n z m a n 哇 b e n z m a n 挑第一球打右外野方向的平飞安打，一个弹跳之后就进入到右外野手的一个手套，右外野手也直接哦毫不犹豫、毫不考虑的就往本垒来做送球、哦。当然，这个球的一个。打出去强劲度跟外手屈前的速度非常快哦，所以看到美国队的 p a r r y 指导教练把二垒的跑者先给挡在三垒。美国队二局下半的进攻，在失误发生之后，选到投手的一个保送，接下来打者还敲出四十安打，现在形成一个无人出局满垒的大好得分局面。面对第九棒 Green Stop， 五人出局满垒的危机底下，小田跟打者对决的第一球是用一个外角球抢的好球。好
面对小田的外角滑球，这时候 Green Stop 是先给选掉，球是来到一好一坏。那日本队这边的一个布阵的话，一三那手稍微趋前一些些，那二游的话，哦，看起来是也有趋前哦，不过没有到非常浅的一个位置哦。这除了想要防堵本内的一个分数被追平以外哦，有机会的话，看怎么样来制造双杀，拿更多的出局数。Let's go! Let's go! 哇，这个时候投手也有一些压力了哦。小田这边跟打者的一个球数来到一好三坏哦。这已经没有再投坏球的空间哦，再出现坏球的话，这个时候免费出现四坏是会让对方把比数给追平的。满球数无人出局，满垒。美国队一比二一分落后。有出现四十安打的话，有可能直接可以把分数给逆转超前。面对投手的一个速球进来，打者这边是先打成一个插棒球，球速维持不变。哇，这个偏高角度的球一出手就明显偏掉了、喔，所以打者这边是不会去受到任何的引诱出棒的。那美国队在二局下半，呃，借由对手的一个两次保送，以及也曾经发生失误哦、喔，这中间还夹杂着自己的一个四十安打串联了、喔，现在把比数给追平了，二比二。那对美国队来讲，好消息是哦、喔。这个攻势在无人出局情况底下，依旧维持满垒的局面，而且棒次轮到啊更有破坏力的前段棒。开路先锋 Jasper 今天第一个打席哦，就敲出中野方向的安打。投手在越来越有压力的情况底下，这个时候也看到。一开始出现这个距离好球带位置偏差比较多的坏球，好一坏球之后，很快的再把球数的天平给要回来，一好一坏。哇，这个球投手有机会接，但没有接好，手套把它碰歪的情况底下哦，哇，反倒是让这个球从一二垒之间穿越滚出去。不过，呃，美国队原本三垒上的跑者哦，是先回来得到超前分，但是二垒上要再跟着抢进的这一个球，呃，这个选手、哦。是右爱手的一个回传来讲的话，他很快的趋前来做处理，这几乎已经只是在内野的边缘外面一步的位置而已哦、喔。所以刚刚投手如果第一时间哦。在他身体左侧这个球，他有接到的话，应该能够很顺利来完成一个传本垒再传一垒的双杀。哦，不过没有拦到这一个球，还好，就等于是后面的一个队友，尤其是右外手的部分，后面的一个补救是有办法来得及的。哇，这个时候麻烦出现哦，先打穿了一个安打出来之后。左爱野这边的第一时间并没有处理好，所以刚刚原本趁船进站二三垒的跑者、哦，这个时候是连续回到本垒得分，所以等于把刚刚这个第二名跑者、哦、被主杀在本垒这个分数哦，呃，有点补回来的概念呐、啊。
刚刚打出这个重要的两分打点安打的杠，昨天在面对韩国的比赛哦，个人的一个手感是非常好，单场有三支安打，包含一支三垒安打在内，所以今天依旧维持的火烫的手感啊。那在这一局来讲的话哦。呃，美国队也掌握到对方出现保送啊，还有发生失误的一个机会。呃，垒包上比较多名跑者的情况底下、哦，有确实的把球打进场内，甚至出现事实安打哦。一局已经制造了一个至少四分的大局了。好，这个球打成一个专业方向的一个飞球、哦，专业手还在往前。我最后看看。应该是收进手套里面没有问题啊！一雷神追出去来做宣判哦，手已经举起来了。所以刚刚弄的这个专业飞球，最后还是没有办法能够落地啊。好，这个时候发动盗垒，因为捕手接球来讲的话，稍微有把球给落掉，所以后面也没有传球的机会外角球，不过这个球，主持人老师认为并没有进好球带。打者这个时候是今天的先发投手 Anderson， 跟投手对决球数目前一好一坏。今天 Anderson 前一个打席是选到四坏球保送上垒，好，捕手蹲在内角的位置，不过最后投手投进来，似乎跟捕手要的位置不大一样哦。在外角低明显的坏球，那这一局来讲，小田他的一个单局用球数也明显变得比较多了，所以整个控制力也是有下滑。哇，这球被 Anderson 掌握的还蛮好的哦，哇，可惜最后是<笑>拉得太快了，炫出去了。我好像有打过这个越过这个球场的一个全垒打墙哦，这比较可惜一点，是一支界外全垒打了。这一球整个一个重心维持的很好，其实他打出去看这样的动作就知道、哦，大概那个球回馈到球棒上面的一个手感哦，知道这个击球甜蜜区是完全掌握到了。在被打出界外拳打之后。刚刚的那一球，小天也投的特别小心哦，压在特别外角低的一个位置。打者持续这边跟投手来做缠斗、哦，这个时候如果有出现安打的话，因为已经两人出局了，有可能二垒的跑者哦。在 Anderson 有机会再替自己的一个投球再打回一些分数的 cover 进账。低角度的球并没有受骗上当，先选掉，让攻势延续下去，又出现了四坏球。那这也是单局哦，小田在第二局的一个投球，个人所出现的第三次四坏球。整场比赛的话是第四次，第一局有出现过一次哦。那面对 Anderson 个人就出现了两次的四坏保送。美国队二局下半的进攻已经攻下四分，反倒以五比二超前了。但目前依旧是两人出局，一二垒有人的状态。能有打劫是今天担任第五棒的 Win， 
w i n 这个球打得不是很扎实，好、哦，右外手最后示意中外的一个队友他来处理就好，最后把球给收进手套，也让美国队的攻势哦暂时告一段落。不过美国队在二局下半一波有效的进攻哦，现在是反倒以五比二三分超前领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛的日美大战，在天母棒球场来进行。那攻击能力哦、喔，在昨天所呈现哦、喔，确实蛮强悍的美国队哦、喔。果然在开赛虽然两分的一个开局落后，但一二两局连续都有得分啊，并且透过跟投手的一个缠斗，还有仔细的选球。其实这样的一个比赛过程跟内容，昨天在他们对上韩国的比赛当中哦、喔。啊，就可以看到，昨天韩国投手的整个压制力来讲的话，当然，啊，本身的一个四坏球出现的更多一些哦，所以在比赛的前段呢，很快就让美国队分数给拉开，而且当时美国队在分数拉开之后，整个打线上来讲的话，依旧对这个位置积累位置不好的球不轻易的随便做攻击哦。所以延续这样的一个攻击策略，今天碰上控球好的日本投手哦，选球依旧把它做仔细，所以有机会在落后的情况底下哦，很快的在比赛前段就来逆转超前。不过这个时候，呃，切格半局有上来做打击的 Anderson， 是不是整个一个节奏、呃、稍微有受到一些些的影响？在面对日本队这一局上来的第一名打者，自己也投出了四坏球保送。那获得保送上垒的是第二轮来进行攻击的第一棒电山墨龟，所以今天一开局哦，从电山墨龟开始的连续三棒的安打的选手哦，电山这边在第三局又开启了一个球队的得分机会。时间熊大这个时候上来跟第一局也做了类似的动作哦，第一局大家当时是啊摆出好像要短打哦，后来量好之后。连续的一个收打，最后集成一个右半边方向的高飞落地安打。好、哦，这个时候伊雷德电站是来发动盗垒，那捕手接到球之后传向二垒这边，因为跑者起跑的时机抓的还不错。所以也没有机会来抓到跑者了、喔，而且捕手传过去的球进到补位的游击手手套的时候，高度也稍微高了一些。好，时间持续是把球棒先先横出来这样的一个动作，不过蛮明显的，他这个感觉是要干扰投手居多、喔。那因为三分的落后来讲的话，今天啊日本的打者感觉也能够去打得到 Anderson 的球
，所以应该不会有那种想法说要，而且再加上前一次有出现安打，应该不会有那种想法是要用消耗出局数的方式来做推进。哇！不过这个时候，一雷手受到他动作的影响吸引，其实是守得还蛮浅的、哦。那当然，这个时候刚刚所讲的干扰效果似乎已经出来了。现在投手这边跟时间的一个球数来讲的话，是一好三坏落后给打者。那时间这个时候就没有再把棒子端出来喽。哇！这个时候实际上的一个作战哦。是二垒的跑者哦，在打者有球棒掩护的一个动作情况底下，当然左打区的打者哦，并不是在右打区，这可能掩护的效果没有那么大，但可能会让守备员这边分心哦，忽略到说二垒的跑者其实他真正的意图是要做盗垒的启动，所以连续的两个盗垒成功之后，满球数底下，这时候日本队是无人出局，进战到三垒了。哦，结果最后在满球数底下 ，Anderson， 哦，可能情绪上多多少少有受到一些影响哦。最后还是一个偏高角度的球，啊，出现了单局的第二次四坏球保送。这个对美国队来讲当然是比较不好的消息啦。那现在上来打击的中岛右次。在他攻击之前呢，很有可能一垒的跑者会先来发动盗垒哦，来进站二垒。果然，第一球就启动了。那这个时候，捕手往二垒做传球。美国队这边的一个选择也没有在中间把球给拦截下来，但是三垒的日本跑者并没有往本垒做启动。不过二垒的跑者还是拿到了一次的一个盗垒成功。到了成功之后，形成无人出局二三的有人的状况，所以这一局前面一二两棒上垒之后，总计三次的到垒啊，现在替球队有一个追回两分落后的机会，来看看中岛裕次的打击了。内侧偏低的球，捕手这一球在很接近地面的位置哦，至少先把它挡下来。这个在三垒有跑者的时候，把球确实挡好来说，是对守住分数来讲很重要的。那美国队还握有三分的领先，所以整个内野并没有百分之百的趋前呢。面对安德森的一个变化球，看得比较进来的情况底下，最后中岛这一球是打到了一个右外野界外去看台的界外飞球，球速来到两好两坏。这球依旧提前落地哦，捕手这边是很确实的一个挡球动作，至少让球是挡在前方，三垒的跑者就不敢轻举妄动了。不过这个时候投手的压力哦也会越来越大，因为从两号一坏啊，两号两坏，现在投成满球数，哎，比较没有再投坏球的空间哦。那在要对决的情况底下、哦，如果打者有一些正确的设定的话，可能会有扎实的击球来形成安打哦。哦哟，这球。哇，这个结果最后这一个偏内角的球也没有砸在打者的身上，所以是一个比赛进行中的状态。那打者刚刚闪躲之后，这个没有马上往一垒来跑，但捕手有影响到捕手接球，所以捕手啊，现在捕手就在问了哦，因为这个是有差别的哦，这个如果有插到身体打在身上的话哦。畜生球的话，那会是死球；死球的话，刚刚三垒的跑者就不能往前来推进了。哦，这个捕手在这样的一个观念来讲的话，是会玩球的哦。那这个时候，美国队应该是要来做申请这个挑战的
。那美国队教练这边是在，哦，刚刚看起来是有那个想法要来做这个电视辅助判决，但最后似乎又没有又取消了哦。那只是借由这个时机点来讲的话，就顺势喊了一个暂停哦，上来安抚一下投手。哇！而且这个时候是当机立断哦，直接做这个投手的更换哦。哦，看到站上投手球的是这个背号七号，也就是今天原本担任先发游击手，昨天在第一场比赛也担任先发，球速很快的这个 Silva w i n g 所以等于刚刚的关键哦，要不要看那个辅助判决的一个，就是要确认打者是不是触身球、哦。如果是触身球的话，有插到身体，那他是保送上垒，结果是一样的，但是。原本二三垒的跑者哦就不能动，呃，会形成这个暂时没有失分，然后满垒无人出局的一个状态。那如果没有挑战，然后是维持原本的一个判决的话，没有出生就是保送依旧出现哦，四坏球跟死球是不一样，但因为四坏球、哦、是比赛进行中，但捕手没有确实接捕，所以跑者。呃，二三垒当时一二垒二三垒的个，当时二三垒一个跑者哦，分别都可以往前来推进哦。那这样子，日本就日本队就有多一分的一个得分。哦，那最后美国队的一个决定是没有要挑战这个球了哦。那可能也跟这个挑战时机的使用哦有关系哦。今天赛前稍微问了一下这个记录组的老师哦，这一次的一个挑战是采取这种哦最多两次，然后是一加一。所谓的一加一就是你第一次要成功才有第二次的机会。那因为现在美国队是领先哦，他可能认为说，哎，有机会守下来哦，不需要在这个时机，后面或许会有更重要的要来使用。那万一你这个时候用，结果没有挑战成功的话，丧失第二次的机会的话，会有点划不来哦。那也许是因为这样的考量，所以最后的决定是不需要来做挑战。好，五人出局，一三的有人的状态，日本队追回一分，目前比分形成三比五，打击的是第四棒的中野康平。哇，这个时候换<笑>了投手啊，结果刚刚在大家在看说到底有没有出生哦，呃，这个时候、哦、完全不用看，扎扎实实的一击，这还蛮痛的哦。我有打在这个位置，他又没有带护具，那 Silva w i n g 应该是昨天出赛。本次赛会目前看起来球速最快的一位投手、哦，那当然他是在场上原本担任野手、游击手守备位置的、哦。对，所以美国队这边刚刚也做了一个投手的一个更换，原本的先发投手也还留在场上哦，就等于是游击手跟投手直接的一个换人。因为今天原本的先发投手 Anderson 他担任的一个棒次哦，跟整个攻击能力也都还不错啊。如果有不错的一个守备能力来讲的话，就继续留在场上。那这个时候比赛哦，稍微中断了一下下，似乎是这个呃日本队在询问大会这边有没有这个防护人员可以做一些紧急的这个治疗啦哦。
，那这边美国队在第三局上半日本队进攻哦，有做了投手的更换，不过目前两任的投手还没有解决任何的一名打者、哦，但已经接连出现了四次的一个四死球。那已经追回一分的日本队，目前的一个局势来讲，对他们当然是很好的机会。因为前一次垒上有人的时候，第一局当时哦，就是现在的打者，今天担任指定打击的野吕大树哦，啊，当下有一支重要的安打，把当时两位的跑者队友给送回本垒。这个时候一号两坏之后，很重要的一颗对决球还是没有办法取得好球，球数来到一号三坏。那在这一局已经更换的投手，目前站在投手丘上的是今天原本的先发有击手 Silva Win。Silver Wing 哇，这球打一三一手，正面三一手是选择传本垒。那这一个传向本垒的过程当中，因为全部都是封杀的状态哦，啊，捕手只要接球的时候，只要有踏在本垒板上面，就拿到出局数了。那稳稳的来做这一个封杀之后，最后观察一下一垒这边的一个送球，避免任何失误的发生，最后也没有再把球给传出去，一个一个出局数来想办法抓。野吕没有办法在第二个打席里面替球队建功的情况底下哦，这有没有办法把分数先追平，甚至逆转的一个责任，就交给后面的队友，下一棒的这个安藤北斗身上。哇，结果这一球，头部的一个配合哦，比较低角度的球，捕手没办法确实挡到、哦。弹到比较旁边的位置，虽然投手有过来做补位哦，捕手也赶快的去捡到这一颗球来传哦，但还是没有办法阻挡原本在三垒上的日本跑者回来啊拿下这场比赛的第四分，日本队再追下一分哦，目前落后的分数只剩下一分，那同时原本一二垒的跑者也借这个爆头推进到二三垒。哦，这个球打得很强劲哦。那，哇，这个原本三垒的跑者，他第一时间的一个动作、哦，可能回来踩踏三垒垒包不够快。哦，这有点可惜，因为这个距离来讲的话，应该是有机会来形成一支高飞牺牲打的才对哦。所以看到球打出去，呃，左外野手要接球的时候、哦，其实三垒的跑者他因为跑出来了两步，还在回去找三垒包要踩三垒包、哦。那跟你在三垒包已经踩好，等待他接到球的同时，你就可以做起跑，这个是不一样的。那这一球来讲，对日本队是比较可惜的一点。那日本队在刚刚的一个飞球没有办法产生高飞牺牲打，再追平比分的情况底下、哦，现在是两人出局，二三没有人。嗯、啊，不过这个时候上来的 Silva Win， 他似乎也因为没有完整的牛棚热身哦，其实跟昨天比赛所呈现的一个控球。啊，感觉就有一些些落差哈、哦。哦
哇，几颗明显的坏球接连出现啊！这个球还差一点砸在这个申峰的脚上了啊！那连续的坏球出现，这个时候申峰是选到了四坏保送，在两出局之后，日本队又形成一个满垒的一个攻势。哦,哦，这个球在差一点砸到打者的情况底下哈、哦，打者最后是闪掉了，吓了一大跳，也没有挨一下，很痛啊、哦。但问题是这个突然的闪掉、哦，右打区的一个打者会去影响到捕手的接球，所以形成一个大爆头。那当然，三垒的跑者又要回来得分了。投手的控球不是很稳定的情况底下，这时候日本的打者其实出棒也都变得更谨慎一点了，选球也都选得特别仔细。不过这个时候 s i l v i Win 好像稍微找回自己的一个好球带，现在球速是良好一坏。偏高角度的球，高度上来讲的话，主持人认为稍微高稍微高了一些哦。又是一个靠近头部位置的一个内角高球。哇，一高一低这样的一个落差。这一局，美国队做投手更换的决定哦，但投手是不是有完整的一个准备，而且是不是带着昨天投球、哦，可能还有一些疲劳的一个状态。哦，不然反倒形成一个蛮大的危机哦。单局连续的一个四十球数量哦，这个时候突突然变得非常非常的多。所以刚刚神谷义也是一个四外球保送，又形成一个满垒的局面。第九棒米田雄贵在这个时候要上来做打击，两人出局，跟投手对决的球数是一好一坏。好，这球打在很挤压的位置，三垒手区前想要空手来抓，结果最后没有抓到球，只抓到空气，那就不可能有传球的机会了。哇，这一个算是屋漏偏逢连夜雨啊。这个球区前的一个处理想法是没有错，但这种打得软弱的球，啊，反倒是有难度的。那这球没有办法处理起来哦，也让日本队在满垒情况底下哦，再有进账到本垒的分数进来哦，依旧维持满垒的局面，而且啊，前一个半局所掉的四分哦，在三局上半一口气马上直接要了回来哦。但这一局主要的原因是美国队投手过多的四坏球保送。所以这一局日本队的进攻哦，也打了超过一轮哦。啊，第一棒的电三木龟是单局的第二次站上打击区了。那这一局攻势的开端就是从他的一个选到四坏球保送来开始的哦。哦，这球直接打穿中间的防线，看起来要至少两名跑者回来得分，而且原本一垒上的一个跑者
，也进站到三垒。转换手最后是往三垒这边来做传球，但三垒神的一个判决哦，是认为跑者也是安全上垒。点三重要的安打哦，个人本场比赛第二支安打，中间有一次保送，今天上垒率百分百的表现哦。刚这一支重要的安打哦，让球队再有比分的一个追加，两分打点的一垒安打。上局上半日本队的进攻哦，直接一个六分的一个大局回敬美国队。刚刚二局下半四分，那现在都还有继续来攻击的机会哦。两人出局之后，现在是一三六人的一个状态。打击轮到第一局啊，紧接着在电扇后面也曾经出现安打的时间熊大。时间跟电山哦，然后包含这个第三棒的这中岛右次三位打者哦，其实前两轮的一个攻击内容哦，三个人全都一模一样哦，都是一支一连安打外加一次的一个四坏球保送。好，一连的跑者做启动，呃，捕手这个时候做了一个假传之后，要看看三连的跑者有没有跑出来哦，所以最后也没有往二垒传球出去，那一连的跑者就成功的倒上二垒了。哦，这个低角度的球在时间这边并没有办法掌握到，挥棒落空，球速来到两好两坏。一个反方向的一个攻击，看看左野手有没有机会来处理，最后没有。接到，而且球的一个落点是在线内。那垒包上的两名跑者哦，都要给清回来，而且时间他的一个脚程也非常快、哦。虽然是左半边的一个飞球落地哦，但一路滚到左野的一个墙角哦，他有借由这一次的一个安打哦，一口气上到三垒，带有两分打点的三垒安打。所以一二两棒电三跟时间哦，都是在垒包上有队友的情况底下哦，出现了重要的安打。两个人的两支安打在第三局出现哦。分别带有两分的打点，总计四分的进账。啊，日本队在这一局哦，啊，不断的追加分数哦。刚刚的四分加进来之后，前面是连续的保送哦，两支重要的安打出来，再追加四分，单局一口气已经进账了八分了。Win 在被击出两支安打掉了四分之后，现在要面对的打者是中岛右次。那中岛就是刚刚所提到，跟前面两位队友前面的攻击内容一模一样的，两三个人都在第一局哦，出现短程的一垒安打，三个人在第三局的时候也都上来，也就是这一局哦，三个人也都打了单局的第二个大戏哦。那中岛的话，已经是这一局日本队进攻了第十二个人次了。在这个时候，美国队教练喊了暂停哦。好，那要看一下是不是投手的身体还是怎么样，有一些状况。哦，如果是因为有一些身体状况要做。换头的话，等一下可能接替的投手是因为伤退的话，他就有比较多的时间哦。哦，可以确认。不过这个时候看起来又没有大碍，因为很快的美国队教练这个时候又退场了哦。
这个时候是不是在这个投手的更换上面哦，会因为？这个应该也不是投手叫停的一个次数，还是是单局的一个次数来讲哦。这个时候看主审的一个示意手势的动作，哦，这个好像是投手的一个哦。根据我们的一个哦，就等于在现场的一个获得资讯是投手的手部是不是有一些伤势，所以裁判有发现到、哦。那有要求说一定要处理好才能来继续做投球啦。哦，所以这个时候美国队确实啦，哦，这个有一些场边哦能够协助的医疗的一些器材哦，赶快先做处理啊。哇，这个看得到啊，因为投手的球库上面已经有明显的血迹了啦。哦，他现在这个在插在他这个右脚的一个大腿球库上面哦，蛮明显的。那如果没有办法当下做处理的话，可能也要直接做换头了。嗯，啊，那 Silva 也是连续两天的出赛，昨天真的投的蛮好的，也展现了很好的一个球威哦。但这个可能真的连续的出赛，有时候在国际的比赛来讲的话，投尤其是投手对于那个缝线的一个适应。哦，可能跟你平常练习或在国内所使用的球不一样的时候，你觉得特别的粗或它的缝线凸起特别的高哦，有可能手指就会因为这样来破皮啊。哦，那在这个时候，美国队的一个选择哦，是昨天也是一样有做类似的调度啊，把这个专业手应该是杠。啊，吊起来内也做投球。那 Anderson 要看他手的一个状况，有没有办法再继续留在场上哦。如果没有的话，呃，除了中外野手跟投手的对调以外，可能等一下正手中外野这边的哦，会要做其他人员的更换上来做守备了。杠主是在对韩国的比赛，也是比赛后段哦。呃，自己的一些队友出现比较多，跟这一局的状况有点像，出现比较多四坏保送的情况底下哦。在身为野手的他，其实控球的感觉还比较好。那当然那一场比赛来说的话，因为美国队前面就有取得将近快要二十分、超过十五分的领先，压力也比较小，所以当下他后来上来的时候就顺利化解危机了。那今天目前来讲的话，其实以美国队的攻击，也可以说分数哦，没有还没有被拉得很开的情况，看有没有办法让这一局的失血暂时止住哦。哦，那看起来 Anderson 他是有留在场上哦，等一下还要希望借重他的一个打击跟守备了。哇，这边在中岛的部分是抓准对方哦，低球上来可能要抢好球的心理，哇，大棒一挥，可是挥棒落空。那可能换了一个投手，整个投球动作或速度上还是有一点点落差哦，节奏是稍微有一些不同的。这球勉强去碰了一下、哦，二垒手接到之后传向一点没有问题，啊，终于日本队在这个半局哦抓到第三个出局数。不过在呃美国队在这个半局，因为投手出现了比较多的四万球保送，让日本队一口气得到八分。目前日本队反倒在以十比五哦来做五分的超前。
迪界世界杯听障棒球锦标赛在天母棒球场进行第三天的赛程。今天所为大家带来第一场转播的比赛是由日本队出战美国队。那两队在比赛的前段哦，现在比赛还没到一半哦，分数上面算是你来我往，这个形成了一场打击战呢。但过程当中，两队的一个攻击有一定的能力水准以外哦，其实也因为是仔细的选球、哦。让两边的先发投手都有蛮大的一个压力。不过日本的投手这边是获得队友更好的一个分数资源目前已经有十分两位数的一个进账。那当然，连续两场比赛啊，日本昨天跟今天那个初赛哦，呃，得分攻击上面哦，都来到这个十分以上。那差别就是在昨天的一个比赛得分哦，是集中在六七两局。今天算是比赛前段哦，呃，对方取得逆转超前之后，需要再把分数给要回来的情况底下，比较早就有打起上面的发挥了。啊，重新又取得领先之后，关键还是看今天的一个日本队先发投手小田哦、喔，他的一个控球，然后整个球威有没有办法来持续压制美国队？哦，这个球就控得准啊，良好一坏情况底下，一个偏外侧稍低位置的球，打者是站着看，没有出棒哦、喔，找到三振出局。r o s c o 连续两个半局都担任二三两局都担任该局的守门打者哦，那结果是不同。前一次第二局当时是制造了失误上垒、哦，但对日本来讲的话、哦，因为一二两局下半局其实美国队在落后的情况底下都有得分哦，这一局对他们来说是很重要，就是如果这一局。在取得十比五，重新逆转领先之后，美国队有办法哦，在他们的压制底下，比如说一个三上三下没有得分哦，对这样掌握这场比赛的气势来说，会是很有帮助的。Ross 口罩三振之后，接下来上场打击的是跑帽，跑帽这个球受到挤压，球是停留在内野。啊，投手原本的话，这是有趣的画面。哇，这个最后的落点在投手丘附近哦。那他一开始是示意队友来处理啊，基本上在成棒以上的层级哦，或我们看到的直棒哦，也都是这样哦。可能投手会退开投手丘，给野手看得更清楚的野手过来，因为平常他们参与这种内野高飞球训练的话，野手确实啊，在做这样的练习是比较多的、哦。哎、欸，最后发现不对哦，其实落点真的就在自己附近哦。那他也赶快做一个紧急应变，啊，最后小田是手套一伸哦，啊，帮助自己把这一局的第二个出局数给拿下来，两人出局。那有着分数的资源，其实第二局投的比较辛苦的小田哦，刚刚刚好，呃，三局上半自己队友的一个进攻时间比较长哦，呃，当时第二局他用球数比较多，似乎也获得一些喘息哦。这一局上来的一个投球节奏，哎，就经过休息，感觉明显变得不同哦、呃，体力好像也恢复了不少、哦，感觉蛮充裕的，整个控球的状态也比第一、第二局来的要来的更好了。好，目前面对打者 b e n c h m a n 也取得良好与坏的领先
啊，两号两号两坏之后，选择一个正中位置进来的变化球。Bensman 这边是先把他给破坏掉。哇！这个时候，小田是投出了一个三上三下的半局，用三振来结束这个半局。美国队的进攻，三局打完，日本队暂时十比五，五分领先。回到比赛现场，第一届世界杯听障棒球锦标赛，在第三天的赛程，天母棒球场所进行的日本对美国的比赛，比赛来到四局上半，啊，目前领先方是有日本哦，十比五，五分的领先。那日本一开局就取得两分，在二三两局哦，其实美国队也展现了很好的一个攻击能力。那一度取得5比二超前之后，三局上半的投手出了一些些状况，然后第二任接任的投手 Silva Win 甚至投到了这个呃手指都流血的一个情况哦，也比较辛苦一点。那最后是由现在在投手板上的一个杠紧急的一个登场，他也是场上原本先发的野手，中外野手。那刚在登板之后，这一局的投球要面对的日本队打者是担任第四棒的中野康平。打者面对杠这个外角低的球后，选择出棒把它给破坏掉。球是来到满球数两好三坏。最后这个球，打者这边还是很仔细的把它选掉、哦，选到了四坏保送上垒。中野上垒之后，紧接着登场打击是今天第一局哦，打出团队当时的单局第四支安打的野吕大树，那当时的一支安打也带有两分的打点
啊，今天包含野旅啦，然后开路先锋的电山，还有第二棒的时间哦，三个人的三支安打哦，都各带有两分的打点哦，三个人的三支安打就占了现在所有球队分数的六成哦，啊，算是贡献度相当的大。哇，这个时候一个偏外侧偏低的球、哦，啊、呃，太偏差的位置太多了，所以捕手完全没有挡下来，让球给落到本垒后方。当然，一垒跑者借由这个爆头，这个时候是上到了二垒。那美国队昨天比赛所呈现的状况，特别是在对韩国那场比赛，虽然比赛前段。啊，取得非常大幅度的领先了，但比赛后段做了投手更换之后，也可以明显发现到说，呃，牛棚的投手似乎整个控制力跟先发投手来讲有一定程度的落差，所以后期也让呃韩国队在单局有这种单局大量得分的一个内容。所以今天这场比赛，如果后续接替的投手，像先发投手来说的话 ，Anderson 感觉也是控球蛮不错的、喔。但第二任接替的 s i l v a w i n g 昨天有担任先发，这两位应该是主力投手。那其他的队友如果在后面需要他们的一个分摊局数上面没有办法有稳定压制的话，在失分控制上会是比较困扰的点。那杠前一局虽然有紧急止血柱，但现在这一局的投球又连续出现两次的四坏球保送。球、哦、路开始有一些明显的一个偏高了。那另外一个对美国人来讲会比较辛苦的，会是跟昨天中华队那场比赛的内容类似的，就是因为这一次的比赛哦，还是有七局跟两个半小时的一个时间限制哦。那随着你投手的压制如果不好，分数被拉开哦，那其实反攻的一个机会也会越来越少。哎，这一球有去阻挡到双方有任何的一个碰撞吗？如果有的话，这个看主审的手势哦，那就是妨碍守备了。哦，这是一个这个 interference， 哦，因为看起来有几手这边因为有碰撞的关系哦，那如果没有碰撞的话，基本上也不能有一些明显的刻意阻挡动作，这个是本来就可以经由裁判来认定的哦。哦，有没有碰撞，我们借由这个慢动镜头可以再来做确认哦。但当时确实他是在这个弹跳前面哦，哦。他最后一刻才来做闪躲、哦。当然，另外一个状况就是说，如果他没有闪躲掉这个球，打出去的球直接去打到跑者身体的话，那一样是出局哦。哇！不过就在这个防碍守备哦拿到一个出局数之后，这时候刚刚又出现了呃。刮地刮的球，爆头，严这个严重的爆头，让原本一二垒的跑者、哦、再次进占了二三垒。啊，这边捕手重新整理一下护具哦，大概是在刚刚捡拾这个爆头球的过程当中哦，那个护膝的一个扣子有掉落的问题
那你看到日本队打者这边哦，展现了蛮不错的运动家精神，帮他先把这个捕手的面罩给拿着。目前分数落后比较多的美国队哦，可能还要注意一点，就是在这一次除了呃比赛局数时间的一个规定以外哦，也还有这个提前结束的一个分数限制，是四局来到十分，然后五局来到七分哦。领先方达到这样的一个情况的话哦，有机会来提前结束比赛。所以在投手的一压制上面，可能还是要想想办法。一个反方向的击球，要看看落点。最后是在左外野的线外给落地，形成一个界外球。啊，界外球的话就即为一好球，球速来到满球数两好三坏。那如果照这个比赛的一个时间哦，一般的推算的话，这场比赛也有可能没有办法来顺利打完完整的一个七局哦。好，这边投手是送出了一个重要的三振啊，一个内角低的球，申峰并没有办法掌握到，挥棒落空，三振出局，两人出局。比赛的开打时间没有记错的话是早上的八点四十分哦，所以依照刚刚所讲的两个半小时表定的话哦。这现在可能会能够只能再进行一到两局哇，在我们讨论这个不能在失分的一个同时哦，投手是又出现爆头，那又在掉分数了哦。所以比赛时间大概会落在这个十一点左右哦，十一点到十一点十分左右。那现在的一个时间来讲的话，可能一般双方。正常在进攻一一个半局哦，那上下各一个完整的半局，一局多一点点的时间哦。那美国队现在落后的分数又比较多，这个如果有追分的话，也会再消耗一些时间哦。这个都是他们目前落后必须要去考虑的。面对神谷毅，刚在三坏球之后，这好不容易投出一个好球。好，这局这一球神谷毅没有掌握好，看起来一垒手是往前来，能够把他给接下来没有问题。不过在这个半局哦，日本队还是有拿下一分的一个保险分，把比分扩大到十一比五。也在讲。
回到第一届世界杯听障棒球锦标赛的比赛现场，在比赛来到四局下半，美国队进攻的同时哦，在这一局日本队是决定做投手的更换，场上更换的是背号二十三号的左投手。北号二十三号的左投手是伤员林泰哦，昨天他是以这个野手的身份哦来上场。那伤员昨天他在担任野手的部分哦，并没有来担任守备，在面对墨西哥的比赛是来担任指定打击。那今天来讲的话，可能其实主要的任务哦，就是打击跟投球，呃，整个重要的一个守备工作交给其他的队友来做处理。那伤员登场要面对的第一名打者是美国队的第九棒。好，这一球传向一垒没有问题哦。伤员登场之后，也顺利拿到第一个出局数，一人出局好，以日本对教练团的想法哦，应该是在等于小田完成三局的投球之后，在这一轮他会面对到第二局，其实对他进攻、选球啊，还有打击上面打得蛮顺手的前段棒次哦，因此在这个时候做了投手更换的决定，那也让美国队的打线可能在投手适应上面哦，原本打得顺的。哦，前段棒次哦，在第三轮的攻击哦，突然你要面对一个不同的投手，而且又是左投手。那现在在打击区的就是第三轮的第一棒 j a s p e r 这个是一个主场的手势哦。这个球虽然捕手在界内的地方把球给接起来，但已经先是一个打到搭着脚步的自打球，所以是一个插棒接外球。球数来到满球数两好三坏。哇，这个球偏离角度的球，挥棒落空之后，捕手只要补传一垒没有问题，触杀。啊，完成了这一次的一个三振，两人出局。伤员登场之后，自己制造了一个滚地球丸哦。接下来又是一个成功的引诱球，来制造了一个三振哦。那在第三局开始哦，接连着前面的一位队友小田哦，其实两任投手现在三四两局已经成功了制造连续五个出局数，这个在有分数逆转超前并且不断扩大的情况底下哦。日本队投手做了更换，而且开始越来越有压制力来说的话，对这场比赛的掌握来讲，当然是好消息。好，游击区正面的滚地球算好弹跳之后，准准的传向一点没有问题，连续两局的三上三下，美国队在落后的分数上面哦，没有办法有所进账，目前依旧五比十一六分的落后。
。第一届世界杯听障棒球锦标赛第三天的赛程移师到台北市天母棒球场来进行。那在这场比赛哦，日本队对美国队，呃，日本队在第三局顺利攻下八分大局之后、哦。前面四个进攻二半局哦，其实他们的一个得分效能来讲的话、哦，是比美国队在略胜一筹，所以现在是维持的不错的六分领先。但随着比赛的进行哦，这个时候如果只要再得到一分的话，在上半局得到一分哦，就达到了这个五局七分的提前结束比赛的一个条件哦。所以在这一局，其实对美国队来讲很重要的是看怎么样让地名打者不要上垒。这个游击区的滚地球、哦，游击手接下来之后传向一垒哦，没有问题，一人出局拿下来哦，看能不能比较稳定军心一点。那当然前面已经提过、哦，另外一个就是说，哦、呃，除了考虑不要被提前结束比赛以外哦，其实也在跟时间竞争啦哦，因为两个半小时的一个规定比赛时间哦，其实也越来越逼近了。啊，这一局刚刚第一个出局的是第九棒的米田雄贵，所以这个时候站上打击区了，又来到了第四轮的一个开路先锋电山莫归。啊，电山跟时间两位打者哦，一二两棒可以说是今天日本队重要的一个攻击开端哦。两个人总共六个打席，缴出了四支安打，另外选到两次的四外球保送。两个人总共六个打席的一个上垒率是百分之百，同时他们在第三局的两支安打哦，各两分打点，总计四分打点哦，是第三局当时成功把比赛比数一口气扩大到这个从四分扩大到八分的关键。好，这球在左半边的一个界外飞球，有几手三垒手、左外野手都追了过去哦。但这个三不管地带的位置哦，通常是最难处理的。啊，最后还是没有办法有人能够接到。我这一局在场上投球的杠，似乎整个控球的状态又。找到了稳定的感觉哦，在取得一个出局之后，现在连续来跟电山做对决的球、哦，基本上都能够压在还不错、蛮低角度的地方、哦，让他只能做破坏，并没有办法有非常好的一个击球点掌握。哎呦，这球投手！<笑>哇，这个只能闪呐、啊！哦，这个不闪的话，小腿胫骨被打到的话，可能也是蛮严重的伤害哦。哇，电山这场比赛厉害了，猛打赏，个人第三支安打出来哦，同时维持的这个百分之百的上垒率，在一人出局之后，这个上垒哦，哦，来到第五局哦，代表可能可以提前结束比赛的第七分领先分哦。这个时候电山站上一垒垒包了。面对第二棒时间熊大，刚在对决的过程当中，第一球塞在内角的位置哦，取得一好球啊！这个时候时间又把他擅长的好像收打这样的一个动作给比出来，因为以现在的比分领先来说的话，我、哦、这边是不是被抓到了？哇，这个起跑有点太过大胆了哦，所以投手直接退开以后。这边要来对跑者做一个夹杀，最后传向二垒这边也完成了触杀，两人出局。哇，日本队这个瞬间创造出来的一个有可能提前结束比赛的这一分的一个机会哦，又消失了。哇，那当然游击手在接到这一球的时候，脚好像也被二垒的包绊了一下哦，所以在触杀完之后也跌坐在地上。
所以美国队今天的两任投手，现在在游击区的，也就是今天的先发投手 Anderson 哦，还有这个哦，在守外野哦，投到这个手指有破皮流血的 s i l v a w i n g 哦，确实比较辛苦一点。哇，这个球造成了挤压，那投手直接正面的平飞球把他给接杀出局啊，在包含一个牵制成功牵制底下造成的变相三上三下过后、哦。日本队在第五局上半没有再添得分数，不过依旧以十一比五维持六分的领先回到比赛现场，第一届世界杯听障棒球锦标赛比赛来到五局下半。那在这一局哦，日本队场上的球员有有做一些这个野手手背的一个更换啊，包含这个背号五号的岩治亮太郎，背号七号的尾张圭佑等等哦，来到这个分别来到这个左右外野来做防守。所以也感觉出来，日本队在调度上哦，除了他们深度够、哦，球员的实力稳定以外哦，呃，教练在调度有一定的一个逻辑存在哦。昨天可能在比赛后段哦，需要更多的一个分数来稳定的时候，把攻击能力好的给放上来。那延续昨天这些攻击能力好的，碰上今天打击强的美国队哦。在比赛的前段呢，先用火力跟美国队来比拼。那等到取得领先之后，反过来做使用，把守备稳定的一些球员在比赛后段哦，派上场来守住胜利啊。好，又是一个低角度的球，捕手把它顺利稍微挡在前方之后，捡起来补传向一垒哦，也手踩踏一垒包之后，顺利拿到这一局的一个出局。从第三局的一个哦，当时的投手小田哦，那第四局伤员现在也还在场上哦，啊，两个人已经目前联手了。第三局开始连续两局的三上三下，加上这一局的第一个出局哦，连续的制造七个一个出局数。
哦，终于在七个出局数之后 ，Anderson 打穿了中外野方向的一个安打哦，在沉寂了两局过后，美国队终于再有安打出现了。安德森上垒之后，接下来要上场打劫，就是昨天有先发，今天第二任投手，也有紧急来登板后援的 s e l v a w i n g 啊，这个时候 w i n g 的球库上面啊，右大腿这边应该还是可以很明显看到，呃，当时他投球那个手指流血所留下的一个血迹啊，所以在当时也在主审的要求底下哦，必须去退场。哇，这个球打起来，在本垒后方看起来是出了球场哦，形成一颗界外球。哦，最后球是留在场内，但应该已经打到这个球场的一个护网了。那今天 Win 跟 Anderson 两位也来担任这个四五两棒的中心打者。那看起来他们的一个整个呃技术面来讲啦，或整个身体的素质哦，确实是对上数一数二的，应该是球队重要的。哇，这个时候 Anderson 起跑了，哇，能投，然后又有一定的脚程能跑，呃，吸引捕手做一个传球过去之后，整个出手就偏掉，所以球一路滚向中外野。还好中外野手过来的一个补防够快。所以美国队在大幅领先底下，现在不考虑那么多，想办法能追分是一分，先跑了。这要不然一般以这个分数落后的情况底下，一般球队在反攻的想法是，也不一定会轻举妄动往二垒来做挑战哦。啊，想法会是先多累积跑者为主。好，这个时候投手在跟 s i l v a Win 对决的过程当中，最后是投出了四坏保送，在连续制造七个出局后，哦，五局下半美国队的进攻哦，这个时候又兴起了一些反扑的机会哦，一人出局之后来进战到一二垒垒包，要上场打劫是今天担任二垒手第六棒的 r o s c o e r o s c o 今天前面有一次三振，另外一次是打出了三垒方向的滚地球，利用对手的一个失误来进占一垒。因为外角球控在很不错的位置哦 r o s c o 并没有选择出棒，一好球落后给投手。安德森再做起跑，哇！今天他在垒包上面的一个积极度哦，是非常非常的好。在第一局，当时也是室外保送上垒之后，就有来做倒垒的发动，所以今天包含刚刚成功倒向二垒跟倒向三垒哦，今天个人已经累计了三次的一个倒垒成功了。那同时间，一垒上的队友也有往前做跟进哦。所以现在美国队的进攻是一人出局，跑者来到了二三垒，投打对决的球数是一好两坏。好，这球稍微受到挤压，要看看球在界内还界外。哎，这个落点非常好，那右外手没有办法把球给第一时间接下来的情况底下，只能传给中间来。做转传出去的内野手，那美国队在这个时候，三垒的跑者哦，也借由这一支落点巧妙的安打，先追回一分。
，试试兰达最后一分之后，一三的有人一出局的局面底下、哦，这个时候要上来打击的是跑爆。上元在面对跑爆，很快的取得良好球，没有坏球的领先优势。哦，那更正一下哦，现在在打击区的应该是已经更换代打者哦，由这个被要三十二号的 m a c b r i d e 来取代原本跑爆的打击哦。这个时候，一垒的跑者哦，在良好球的情况底下，在一个追打挥空的球哦，是出局了。哦，这应该是，应该是第三个好球才对啊。这个双方应该球速上面哦，是不是有记错？啊，这个时候美国队的里面的队友三阵没有错了哦。这个主审这边是记得很清楚，可能是打者自己记错了哦。那看起来好像就是 Anderson 在提醒自己的队友哦，是你记错了，赶快回到休息室这边来哦。因为哦，在如果有一些这个。呃，你可能要争取啦，抗议去做一些时间消耗的话哦，这个对美国队现在要追分来讲，可能反而是比较不利的哦。那当然，刚刚这个三阵的同时，因为一垒的跑者有做起跑，所以现在是从原本的一三六人变成二三六人的一个状态。低角度的球并没有办法掌握到 ，Benjamin 这边是挥棒落空，所以现在的投打对决球数来到两好一坏，是投手维持领先。偏低角度的变化球，捕手是用挡的动作，让球给在停留在本垒区的附近。所以三垒的跑者，稍微出来两步之后，赶紧回到三垒包上面一样偏低偏外侧的球，这个时候打者是先把这个球给选掉。球数来到两好三坏满球数，两人出局。美国队在五局下半的进攻，先追回一分之后，目前仍然有五分的落后。哇，这个球去追打挥棒落空，没有挥到。那第三个出局被日本队拿到之后，这一局的攻势就在这边戛然而止。啊，美国队虽然有追回分数，但依旧有五分的落后。好，那根据大会记录这边确认哦
在刚刚的一个半局攻势结束之后，也因为时间到点的关系哦，也没有要再开新局了，所以这场比赛最后呢，就由这个日本队哦，以十一比六的分数哦，来取得这场比赛的胜利。那美国队来讲的话，接连昨天的下午的比赛到今天早上哦，是比较辛苦的，在跟两支亚洲球队的对决当中哦。攻势都没有办法有比较好的发挥，最后因而落败。那日本队的话哦，是昨天到今天两支美队面对美洲的球队来讲的话，顺顺利取得二连胜。那这场比赛就在这边告一段落。本场比赛结束过后，今天还有两场的比赛要进行。在等一下稍待片刻之后，下午场的比赛哦，会是由这个韩国队哦先来出战。墨西哥，然后他们在第三场的比赛哦，还要来双重赛，单日双重赛，再面对中华队。那这场比赛的转播服务工作也到这边暂时告一段落，我们休息片刻，啊，请持续锁定我们的转播，来欣赏到等一下第二场的墨西哥对韩国的比赛。我们下场比赛见喽，拜拜。